ਸੋ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬੋਲੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਮਲੀ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਰਡ ਬੋਸ ਤੋਂ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കള ആ ടൈം മുതൽ ചേട്ടനി ഓടിച്ചാടി ഷൂട്ടിങ് ഡബിങ് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ട്രാവലിങ് നല്ല ടയേർഡ് ആണോ എന്താ അവസ്ഥ ഈ പ്രായത്തിലല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഇന്ന് എന്താ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ വേറെ യു ഞങ്ങൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യണം ചേട്ടന്റെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നാളെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയൽസ് ഉണ്ട് ട്രയൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണാ ഇന്ന് ഇച്ചിരി ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രിയും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നവര് ഞാൻ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെയും റഹ്മാന്റെയും ഒക്കെ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തിയേറ്ററില് ഫസ്റ്റ് തിയേറ്ററില് ആളുകളുടെ കൂട്ടി തന്നെ കാണണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നാ നമുക്ക് പോയാലോ പോയേക്കാം കൊച്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ചില്ലായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ കൊച്ചി മെമ്മറീസ് അറിയണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടിങ്സൺ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് വാഴക്കാല ടോവി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഫേസിൽ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ട കൊച്ചി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് ഞാനിവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വാഴക്കാലിൽ സെൻട്രൽ ബേക്കറിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു എനിക്ക് വഴി അറിയാം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വീട് ഒരു രണ്ട് നില വീട് എൻ്റെ ചേട്ടനും ഫ്രണ്ട്സും കൊണ്ട് റെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ കൊഗ്നിസേറ്റിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ അധികം ദിവസം നിന്നിട്ട് പോലുമില്ല ഞാൻ വേഗം ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചേട്ടന്റെ ചെലവിലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാം ഭക്ഷണവും എല്ലാം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ സൂഡ് നിന്ന് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് മേടിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ജിമ്മിൽ പോകുന്നു പിന്നെ കുക്കിങ് ഞാൻ രണ്ട് നേരത്തേക്കുള്ളത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സീറിയൽസ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഫുൾ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പലയിടത്തും ചാൻസ് വെക്കാൻ ചെല്ലും ചിലയിടത്തൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്ത ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തും ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മളിത് രണ്ട് മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ എത്തുന്ന ആറ് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലും നമുക്ക് യാതൊരു പരാതി ഇല്ല ചേട്ടന്റെ ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓഡീഷന് പോയ കഥ കേട്ടു ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഷർട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരേ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഞാൻ ഓൾസോ ടിങ്സൺ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര ഫോണ്ട് ആയിട്ട് ടൊമിനോ തോമസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ടോക്ക് ടു ചേട്ടന്റെ ബ്രദർ ടിങ്സൺ ചേട്ടൻ ഹീസ് എ ഫാൻ ഹീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ടിങ്സൺ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കാൻ സോ ഞാൻ സിനിമയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തല്ലുമല്ല ചേട്ടൻ ഇത്രയും എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഒരു ഒരു എന്റർടൈനറിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിലും ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് എല്ലാ എലമെന്റ്സോട് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു പാട്ട് ഡാൻസ് റൊമാൻസ് എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡസ്റ്റ് വർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നു കാര്യം ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അതൊരു ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ആയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡസ്റ്റ് വർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാളും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഡബിങ് തന്നെ വലിയ പാടാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പാട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സിംഗിങ് കറിയർ ആരംഭിച്ചത്
അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദ്രോഹം ഞാൻ അധികം ചെയ്യില്ല ഈ തല്ലുമലയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ടോബി ചേട്ടനും ചേട്ടനതായിട്ടുള്ള തല്ലുമാല ഡയറീസ് വേറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ടിങ്സൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കാസറ്റ് കണക്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേയും ചേട്ടൻ്റെ മാമോദീസയും ഒരേ സമയത്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ആണ് ചെയ്തത് അന്ന് വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അന്നൊരു വീഡിയോ കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ണാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും വീഡിയോ ഇല്ല എന്റെ മാമോദീസയുടെയും വീഡിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതെന്ത് പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് അറിയാലോ ഇടിച്ചിലും പന്തലൊക്കെ ആയിട്ട് അടി ഇടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ കാസറ്റ് കാസറ്റ് എടുത്ത് കണക്കിട്ടു അപ്പൊ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒറ്റ കോപ്പിയാണ് ഞാൻ അത് അന്നത്തെ വിവരക്കേടിൽ ചെയ്തതാണ് കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു മെമ്മറി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഡിജിറ്റൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ അത് എടുത്ത് കണക്കിലിട്ടു കണക്കിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒന്നിനും അങ്ങനെ അത് പോയി അത് പോയി ഈ തല്ലിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് വാശിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ടഹാന് ഇപ്പൊ കുട്ടി ടോവിനോ ടഹാൻ വളർന്നു വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചേട്ടന്റെ പഴയ വാശികളോ കുരുത്തക്കേടുകളോ ഉണ്ടോ താനും ഇസക്കും അത്യാവശ്യം ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ പ്രായത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള വാശികളും കുരുത്തക്കേടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവര് പ്രായം അത്ര ചെറുതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇസക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന പ്രായം താനും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് അത്രയും സൈക്കിയ ചേട്ടൊക്കെ കിട്ടും ചെകിട്ടും കൂടെ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ കൈ തളർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമല്ലോ ചെകിട്ടും കുളിച്ചപ്പോ കിട്ടും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കൂലേ അത് പക്ഷെ നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ പനമ്പിളി നഗർ സൈറ്റിലാണ് മഷറിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായി എനിക്ക് മഷറംസക്ക് ഇതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ ഇത്രയും ഇണ്ടോ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടില് സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതില് വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് വെക്കില്ലേ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കളേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഫാഷൻ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നൊരു കൂടെ കിട്ടിയത് മഷറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ലെറ്റ് ഗോ ഇൻ സെർ ആൻഡ് മീറ്റം യെസ് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇവന്റിന്റെ ട്രയൽസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടും കണ്ണിൽ പെട്ടോളെ കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ച സ്കെയിൽ അല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഏത് പാട്ട് എടുത്താലും കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എവിടെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കഥയും അതിന്റെ ആ ഒരു മൊത്തം ടോട്ടൽ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ചാൻസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ചാൻസുകൾ എപ്പോഴും കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ജിംഷി ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ടൊവി ആണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന ചന്ദ്രേട്ടനെ വീഡിയോയിൽ റഹ്മാൻ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസില് റഹ്മാൻ അസോസിയേറ്റ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാരും റഹ്മാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ എ ബി സി ഡിയുടെ സമയത്ത് എ ബി സി ഡിയില് ഞാനും റഹ്മാൻ ഓപ്പറേറ്റർ തല്ലുമാലകളുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വോട്ട് വെക്കൊന്ന് മാറ്റി വേറൊരു മൂഡ് പിടിച്ചത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നമ്മള് മണവാളൻ വസീമ
സമഗമ സമഗരിമ തുല്യമായിട്ടുള്ള അന്തസ്സും തുല്യമായിട്ടുള്ള അഭിമാനവും അഹങ്കരിക്കാനുള്ള തുല്യമായ അവകാശം എല്ലാവർക്കും തലമുറയുടെ പോസ്റ്റർ കണ്ട് അവൻ എനിക്കും എന്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് മൂസിൻ പരാരിയുടെ വർക്ക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു കൊള്ളാം തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ വേറൊരു ഡൈമെൻഷനും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് തലമാലയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മാജിക്കുകള് ഈ പറഞ്ഞ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മഴയുടെ പര്യായം മാത്രമാണ് മഴ എന്നുള്ളത് മഴയുടെ പര്യായം മാത്രമാണ് മഴ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാ നമ്മൾ മഴ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കേട്ടതും ശീലിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വേറൊരാള് കേട്ടതും ശീലിച്ചതും മായാന്നാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണോ ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല അതാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിലുള്ള ആളാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മള് ഇവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങള് അന്ന് താമസിച്ചിരുന്നു സ്റ്റേ ഒക്കെ ഞാനും ഗ്രിഗറിയും ഒരു റൂമ് അപ്പുറത്തും പിന്നെ ഈ അടുത്തുള്ള സിനിമകൾ എടുത്ത ഒരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ നാരദൻ വാഷി ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഒ ടി ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അയ്യോ ഞങ്ങളത് തിയേറ്ററിൽ മിസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മലയാളം സിനിമ ഇപ്പോൾ കൈ കറൻ്റ്ലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈവളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് മലയാളം സിനിമ എന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഋഷിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ ആയിരിക്കണോ എന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമകൾ ഋഷിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഋഷി ഫസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് പടം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു പോലെ വെറുതെ പോയി കാണണ്ട മോശം പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാതിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ പോകേണ്ട കാര്യം പോകണോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഋഷി വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇതും കൂടെ പറയുമ്പോ എന്നാ പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും അല്ലെ ഡി ആർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണ് ക്ലൈമാക്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിലുള്ള ഒരു ഹൈ ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ആഘോഷമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കണാണല്ലോ ഇത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലുക്മാൻ മണവാളൻ വസീം ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഗെയിമിന്റെ റൂൾസ് ഇവര് തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അവര് നാല് പേരുണ്ട് ഓസ്റ്റൻ ബ്രോ അദ്രി ബ്രോ സ്വാതി ഉണ്ട് ലുക്മാൻ ഉണ്ട് ഇവരെ നാല് പേരും മൂന്ന് അറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോണെ നമ്മുടെ കീപ്പർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് കിക്കിന്റെ അകത്ത് ആറെണ്ണം എങ്കിലും ഗോൾ ആക്കിയാൽ ഇവര് ജയിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ബാക്കി തല്ലെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം റെഡിയല്ലേ രണ്ടു പോടെ വെച്ചേക്കണം എന്തിനാണ് ഒരെടുത്ത് മാറ്റ് രണ്ടു പോടെ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനും പറ്റുന്നു സംഭവം ഞാൻ തടയും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ കിക്കാണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനല്ലേ പരിപാടി ഒരു 
മത്സരന്താടാ ഇനി എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ മണവാൻ വസീമിന്റെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രൈഡിന് വേണ്ടി അടുത്ത നാല് ഷോട്ടിനകത്ത് ഒരു രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇവർക്കിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറെ ചിരിക്കാനുള്ള വകുപ്പുള്ള അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഥകൾ ഈ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കേണ്ടിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ രണ്ട് പേരും മാറി 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 ഈ തല്ലിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ വന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ടുബിച്ചേരൻ ടുബിച്ചേരന്റെ സൈഡ് പറഞ്ഞു ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അടി താഴോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചേട്ടന്റെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ലുക്മാന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരുന്നു ആ മൊമെന്റിൽ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എന്തോ ദേഷ്യപ്പെട്ട അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു ശരിക്കടിക്കണം അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ ഒരു ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ല മുന്നൊരു പകി എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം മുന്നേ പ്രകോപനം ഇല്ലാതെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് രമകാലിക പറഞ്ഞത് ചെയ്യാന്നില്ലാതെ വേറെ സംസാരം അത് എനിക്കും അറിയാം ഞാനും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അവന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു നിനക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ വിഷ്ണു അതിന് നമ്മളെ ആരും ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ടൈക്ക് ആ പോയുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനമായത് ഈ അതൊരു പേടിന്റെ അത് ഇനി എന്തായാലും കാരണത്താൽ അടിയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈക്ക് പോകില്ല പോവില്ല ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ പവർ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെ ടൈക്ക് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി കൂടെ പവർ കൂടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈക്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ തല്ല് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും തല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും വൺ ഫേവറേറ്റ് തല്ല് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം പോയപ്പോ നല്ല ഭയങ്കര ഹൈ 
ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ റഹ്മാട് പറഞ്ഞു റഹ്മാനിക്കിപ്പോ കല്യാണ ഫൈറ്റ് ആട്ടോ കല്യാണ ഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് നടുവിളിക്കിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ ശരി അപ്പൊ എന്റെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മാരുവിൽ അങ്ങാടിയില് പൂക്കൾ വെക്കണ നഴ്സറിയില് വെളിച്ച പൂക്കൾ പൂത്ത് നിക്കണ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഈ മാരിവില്ലങ്ങാടിയില് പൂക്കൾ വെക്കണ നഴ്സറിയില് വെളിച്ച പൂക്കൾ പൂത്ത് നിക്കണ മാതിരി പൂത്ത് നിക്കണ സിദർത്തുൽ മുത്തഹ മാതിരി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതാണ് സംഭവം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സാ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സിനിമയിൽ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന അദ്രി യു ഹ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിലിംസ് യു ഹ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിലിംസ് പക്ഷെ തല്ലുമാല ഒരു ഭയങ്കര യുണീക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് കൈകൂട്ടി നമുക്കിത് പാസ്സാക്കാം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ ഇവരൊപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തല്ലുമാല അ